আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা ডিপিএস বা আরডি এটি আমরা অনেকেই বুঝি প্রতি মাসে মাসে ব্যাংকে আমরা 2000 4000 5000 টাকা করে আমরা সেভিং করি 5 বছর বা 10 বছর মেয়াদি ব্যাংকগুলো আমাদেরকে বলে আপনারা যখনই টাকার প্রয়োজন হবে আপনি টাকা উত্তোলন করতে পারবেন যতদিন থাকবে আপনি লাভাংশ পাবেন তো বন্ধুরা আজকে আলোচনা করতেছি আমরা ডিপিএস এই ডিপিএস আপনি টাকা রাখেন লাভাংশটা কিভাবে হিসাব করা হয় কে বলা হচ্ছে আরডি মানে হচ্ছে রিকয়ারিং ডিপোজিট তো প্রথমে আমরা যদি ব্যাংকগুলোর ওয়েবসাইট যদি দেখি আমরা যদি প্রথমে ইসলামিক ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড এর ওয়েবসাইট দেখি সেই ক্ষেত্রে তারা তাদের যে সুদের হার বা লাভের হার বা মুনাফার হার যেটাই বলুন সেটা আমরা দেখছি যদি আপনি 5 বছর মেয়াদি রাখেন 7.5% যদি 10 বছর মেয়াদি করেন তাহলে আপনাকে 8% দিচ্ছে এছাড়া দাস বাংলা ব্যাংকও দিচ্ছে তারপরে আমরা যদি এক্সিম ব্যাংক দেখি সেখানেও আমরা পাচ্ছি তো ইসলামিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে তারা যেটি বলতেছে আরডিটাকে তারা বলতেছে মুদারা বা স্পেশাল সেভিং অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ এমএসএস এটি আপনি 100 টাকা 200 টাকা 300 টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 20000 টাকা প্রতি মাসে করে আপনি কি করতে পারেন রাখতে পারেন তো বন্ধুরা চলুন দেখা যাক হিসাবটা আমরা কিভাবে করব তো বন্ধুরা আপনারা যদি যে থাকে ল্যাপটপ থাকে সে ক্ষেত্রে আপনি খুব সহজে হিসাবগুলো করতে পারবেন কিভাবে মাইক্রোসফট এক্সেল এর মাধ্যমে তো আপনি মাইক্রোসফট এক্সেল ওপেন করেন ওপেন করার পরে যে ধরলাম ডিপোজিট আপনি কত টাকা মাসে মাসে রাখবেন ধরলাম আমরা যে আপনি 1000 টাকা করে মাসে মাসে রাখবেন টেনর মানে কত বছরের জন্য করতেছেন ধরলাম 5 বছরের জন্য আপনি করলেন 5 বছর রাখবেন তো ইন্টারেস্ট রেট কত ধরলাম যে আমরা এভারেজ 6% হয়ে থাকে 6% পর্যন্ত তো তাহলে বন্ধুরা আপনার এই যে 1000 টাকা করে আপনি প্রতি মাসে রাখতেছেন প্রতি যে আমরা জানি এক বছরে 12 মাস তার মানে 5 60000 টাকা আপনি দিচ্ছেন 5 বছরে তো তাহলে 6% হারে আপনার টাকাটা কত হবে অর্থাৎ ফিউচার ভ্যালুটা কত হবে আপনার এটি হিসাব এটি হিসাব করার জন্য মাইক্রোসফট এক্সেলে খুব সুন্দর একটি কিন্তু ফর্মুলা দেওয়া আছে যেটি হয়তো আমরা অনেকেই জানি না যদি আপনি জেনে থাকেন ভালো না জানলে আজকে জেনে নিন হিসাবটি আমরা কিভাবে করব আপনি জাস্ট এখানে ইকুয়াল প্রেস করবেন এফ বি প্রেস করবেন ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিবেন তো তখনই আপনার কাছে চলে আসবে প্রথমে চাচ্ছি রেট রেটটা কত আমাদের 6% সাধারণত এই রেটগুলো হয় থাকে বাৎসরিক হিসাবে 12 মাসের জন্য 12 দিয়ে আমরা ভাগ দেব তারপরে চাচ্ছি আমাদের এনপিআর মানে হচ্ছে যে কত বছরে তো আমরা যেহেতু 5 বছরে যেহেতু আমরা মাসিক হিসাব করতেছি এর সাথে আমরা দিব গুণন দেব 12 তাহলে আমরা প্রতি মাস হিসাবে পাব যেহেতু মাসে মাসে জমা করতেছি তারপরে হচ্ছে পিএমটি পিএটি আমরা এমপি রাখব অন্য ভিডিওতে আমরা দেখাব যে পিএমটিটা কেন ব্যবহার করা হয় তারপরে চাচ্ছি আমাদের এফবি আমাদের প্রেজেন্ট ভ্যালু কত প্রেজেন্ট ভ্যালু হচ্ছে আমাদের 1000 তো এটি জাস্ট এই পর্যন্ত দিলে আমাদের চলবে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিলাম এন্ট্রি প্রেস করে দিলাম তো বন্ধুরা দেখুন তাহলে আমরা 1000 টাকা করে 5200 6% লাভে যদি রাখি তাহলে আমরা যেটি পাবো সেটি হচ্ছে 69770 টাকা তো তাহলে আমরা জমা করতেছিলাম কত সেটি যদি আপনারা দেখেন যে আমরা জমা করতেছিলাম এখানে যদি আমরা ইকুয়াল টু দেই আমরা জমা করতেছিলাম যেটি সেটি হচ্ছে গুণন 5 গুণন 12 তার মানে আমরা 60000 টাকা জমা করলাম লাভাংশ পাচ্ছি কত আমরা লাভাংশটা পাচ্ছি আমরা 9770 টাকা এই যে লাভাংশ পাবেন এটি পাব এটির উপর থেকে আবার সরকার কি করবে সরকার 15% ভ্যাট কেটে নেবে এই যে এর উপর সরকার 15% ভ্যাট কাটবে তো 15% তো আমাদের কত হয়ে গেছে 1465 টাকা সরকার কেটে নেবে তাহলে আপনি নেট प्रॉफिट কত পাবেন তো নেট আপনি যেটি পাচ্ছেন সেটি হচ্ছে মাত্র সরি জাস্ট এখানে মাইনাস ছিল তো আমরা জাস্ট একটু যদি কাজগুলো করি इक्वल टू মাইনাস তার মানে 8304 টাকা পাবেন তো দেখুন আপনি যদি 1000 টাকা করে 5 বছরের জন্য 6% এ রাখেন তাহলে এত পাবেন তো 1000 এর জায়গা যদি আপনি এখন যে হিসাব করলেন আপনি 2000 করে রাখবেন তাহলে কত হবে তো 2000 করে যখন আপনি রাখবেন তখন আমাদের আসবে যেটি সেটি হচ্ছে আপনি 139000 টাকা টোটাল পাবেন তার মধ্যে সরকারের যে ভ্যাট রেট কাটার পর আপনি 16000 টাকা লাভ পাবেন তার মানে মূল টাকা হচ্ছে আপনার 120 এখানে যদি আমরা মূল টাকা হিসাব করি 120 প্লাস আপনি লাভাংশ যেটি পাবেন সেটি হচ্ছে আপনার 136000 টাকা পাবেন তার মানে হচ্ছে আপনি 2000 টাকা করে 5 বছর যদি রাখেন 6% লাভে সরকারি যে ট্যাক্স সমস্ত কিছু কত্তনের পর 
আপনি এক লক্ষ সত্তিরিশ হাজার টাকা করে পাবেন